biệt dành cho những bạn yêu thích và mong muốn trở thành một MC. Dành cho những ai chưa biết thì Trang đã đảm nhiệm vị trí là người dẫn chương trình của Đài truyền hình Việt Nam được gần 10 năm nay, bắt đầu từ những chương trình nhỏ của VTV Cup cho đến những chương trình lớn của Đài truyền hình Việt Nam. Cũng giống như phần lớn các bạn đang xem video này, Trang không có background về báo chí, nhưng cũng chính bởi vì như vậy nên Trang biết rất rõ chặng đường để trở thành một MC chuyên nghiệp từ con số 0 là như thế nào. Và trong video ngày hôm nay, Trang sẽ nói với các bạn năm sai lầm mà những MC mới bắt đầu thường hay gặp phải nhất. Đây cũng chính là những sai lầm mà Trang đã từng gặp phải khi mới bước chân vào nghề. Và hãy ở lại đến giây phút cuối cùng để xem bạn có mắc phải những sai lầm này hay không nhé. Và chào đón các bạn đang cùng quay trở lại với YouTube channel Ai Mai Trang. Là những MC mới lần đầu tiên đứng ở trên sân khấu hoặc là đứng trước máy quay hoặc là đứng trước khán giả, Trang biết áp lực của đám đông và chúng ta cảm thấy run sợ như thế nào. Chính bởi vì run sợ, chính bởi vì quên mất là cần phải nói những cái gì mà chúng ta rất cần đến một cứu cánh đó chính là kịch bản. Thế nhưng đây cũng dẫn tới sai lầm đầu tiên mà rất nhiều các bạn MC mới gặp phải đó chính là phụ thuộc quá nhiều vào kịch bản. Nguy hiểm hơn nữa là khi chúng ta nhìn kịch bản, đọc kịch bản mà lại không hiểu cái kịch bản nói gì với chúng ta. Phụ thuộc vào kịch bản có nghĩa là chúng ta dành quá nhiều thời gian để nhìn những gì được ghi ở trong giấy và sẽ trở nên vô cùng thiếu tự tin nếu như không có kịch bản ở bên cạnh. Dù đó đơn giản chỉ là những câu dẫn rất ngắn như là những câu chào đầu chẳng hạn. Đồng ý rằng kịch bản thì nó vô cùng quan trọng rồi và nó sẽ là tấm phao cứu sinh cho chúng ta những khi mà chúng ta bị quá áp lực, quá run sợ khi mà mọi người đang nhìn chăm chăm về phía chúng ta và bỗng dưng chúng ta quên mất hoàn toàn những gì mà chúng ta đã chuẩn bị thì kịch bản sẽ là thứ giống như là giọng nói nhỏ ở trong đầu nhắc cho bạn biết rằng à hãy nói thứ này đi, à hãy nói thứ kia đi và hãy tập trung vào những gì mà chúng ta cần phải truyền tải dành tới cho khán giả. Thế nhưng kịch bản hoàn toàn có thể là con dao hai lưỡi khiến cho bạn ỉ lại phụ thuộc vào nó và khiến cho bạn mất đi bản thân mình và không thể hiện hết được những gì mà các bạn vốn có. Tất nhiên là đối với một số chương trình, kỹ năng đọc kịch bản lại là một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng. Đó chính là những chương trình sử dụng đến cue hay gọi đầy đủ là auto cue. Auto cue là một công cụ để hỗ trợ cho người dẫn chương trình có thể nói được nhanh hơn, chính xác hơn và tối ưu hóa được công việc của mình. Khi mà sử dụng auto cue thì người dẫn chương trình không nhất thiết là phải nhớ tất cả mọi thông tin ở trong kịch bản mà chỉ cần biết những thông tin quan trọng nhất để chúng ta có thể đọc kịch bản một cách nhuần nhuyễn mà thôi. Nói nôm na là các bạn sẽ có một chiếc máy quay ở trước mặt và trước cái máy quay sẽ là một cái màn hình nhỏ màn hình này là một chiếc màn hình trong suốt và nó sẽ hiển thị những cái chữ ở trên màn hình đó để giúp cho bạn nhìn từ xa vẫn nhìn vào máy quay nhưng mà hoàn toàn có thể đọc được những chữ hiển thị ở trên màn hình mà không bị vấp cũng không bị quên ý auto cue là một trong những công cụ được áp dụng phổ biến nhất hiện nay trong lĩnh vực truyền hình và nếu như các bạn xem những chương trình như là thời sự chuyển động 24 giờ hay là thời tiết thì đây là những chương trình đang được ứng dụng auto cue ở trong sản xuất Tuy nhiên, nếu như các bạn để ý thì sẽ thấy rằng những người dẫn chương trình của các chương trình như là thời sự hay là chuyển động 24 giờ thì đều là những người dẫn chương trình đã có kinh nghiệm lâu năm không chỉ trong nghề MC đâu mà lại còn trong cả cuộc sống nữa. Lý do là bởi vì auto cue chỉ là một phần trong kỹ năng MC cần phải có mà thôi. Còn để trở thành một MC chuyên nghiệp thì chúng ta cần phải có thêm kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đưa cảm xúc, truyền tải thông tin một cách chính xác nhất tới cho người xem và bên cạnh đó còn là những kỹ năng về cuộc sống khác nữa. Chính bởi vậy nếu như các bạn chỉ chỉ phụ thuộc vào kịch bản và chỉ biết đọc kịch bản cách nhuần nhuyễn thì theo như là cô Terry Anzer là một trong những giáo viên người nước ngoài chuyên dạy về lĩnh vực MC truyền hình đã từng đến đài truyền hình Việt Nam đào tạo thì đây mới chỉ là level thứ nhất trong tiến trình trở thành một MC chuyên nghiệp mà thôi sai lầm thứ hai là chuyện trang phục trang tin rằng một người bình thường không nhất thiết là phải gặp quá nhiều bạn bè này cũng không cần thiết là phải luôn luôn xuất hiện trước đám đông thì chúng ta sẽ chuẩn bị trang phục với ba mục đích cơ bản bao gồm là đi học hoặc đi làm này đi chơi này và trang phục cho những dịp đặc biệt ví dụ như là đi tiệc hoặc là đi ăn cưới vậy thì nếu như các bạn bỗng dưng đang là một người bình thường chuyển hướng muốn trở thành một mc và các bạn bước chân vào lĩnh vực mc thì khi mà được yêu cầu để đi dẫn một sự kiện nào đó hoặc là một chương trình nào đó thì chắc chắn đây là một sự kiện quan trọng rồi bởi vì chúng ta sẽ xuất hiện trước nhiều người và thậm chí là cái băng ghi hình của chúng ta sẽ được phát cho rất nhiều người xem mà Nên đây chắc chắn là một sự kiện quan trọng Và thông thường chúng ta sẽ thường có suy nghĩ là Với một sự kiện quan trọng thì sẽ phải mặc làm sao cho thật là đẹp Làm sao cho thật là lồng lộn Phải lấy cái bộ quần áo đẹp nhất trong tủ quần áo của chúng ta ra Để ghi điểm cho mắt người khác Ví dụ như các bạn sẽ chọn một bộ quần áo đi chơi Thật là tôn dáng thật là đẹp, thật là uyển chuyển Hoặc rất có thể là các bạn cũng sẽ lựa chọn những bộ trang phục như là để đi tiệc chẳng hạn Lộng lẫy, lung linh, đinh đá, hạt cườm để uh, xuất hiện cho sự kiện quan trọng đó và gây ấn tượng trong mắt người
màu sắc quá sắc sỡ này hoặc là quá nhiều màu trắng Đơn giản là bởi vì khi mà chiếc máy quay bắt hình của bạn nếu như bạn mặc những bộ trang phục có quá nhiều chi tiết nhỏ li ti hoặc là quá nhiều kẻ sọc hoặc quá nhiều kẻ ngang hoặc kẻ sọc và kẻ ngang đan xen thì bạn sẽ giống như là một cái tivi bị nhiễu màu ở trên màn ảnh nhỏ vậy bởi vì chiếc máy quay khi mà ghi lại thì những cái điểm ở trên trang phục của bạn nó sẽ bị nhiễu 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 nhiễu, nhiễu lại và khi mà xem thì sẽ rất là đau đầu và rất là khó chịu còn nếu như mà bạn chọn trang phục quá sặc sỡ thì rất có thể nó sẽ không ăn nhập với cái background đằng sau mà người ta đã bố trí sẵn cho bạn hoặc cũng có thể là nó sẽ khiến cho bạn trở nên quá khác biệt so với những người xung quanh còn nếu như các bạn chọn những trang phục có quá nhiều màu trắng ví dụ như là nguyên một cái váy trắng tinh tương hoặc là một cái áo trắng tinh tương lại đi kèm với một bộ quần trắng tinh tương nữa thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần rằng khi xem lại băng ghi hình của mình nhìn bạn sẽ giống như bao câu bởi vì tất cả ánh sáng sẽ được thu hút vào quần áo của bạn và mặt của bạn da của bạn sẽ trở nên vô cùng tối đây là những nguyên tắc trong việc lựa chọn màu sắc và họa tiết của trang phục nhé thêm một ý nữa nếu như các bạn ghi hình trong một bối cảnh không gian là trường quay ảo tức là đằng sau sẽ là một cái phông màu xanh thì hãy cực kỳ ghi nhớ là không bao giờ được chọn những trang phục cũng có màu xanh tương đồng với màu của phông tức là nếu như đằng sau là màu xanh lá cây thì tuyệt đối không bao giờ các bạn nên chọn những bộ quần áo mà có màu xanh lá cây ở trên đó bởi vì về sau á khi mà người biên tập hậu kỳ người ta thay đổi lại cái phông đằng sau để trở thành một cái trường quay ảo thì tất cả những điểm màu xanh sẽ được thay thế bằng những hình thù khác đồng nghĩa với việc là tay áo của bạn nếu như có màu xanh thì bạn sẽ bị xuyên hủng hoặc là chèn vào nó một cái hình cái cây hoặc là một ngôi nhà thế cho nên là tuyệt đối hãy ghi nhớ những điều này còn nếu như mà các bạn không ghi nhớ được hết cảm thấy quá nhiều thứ cần phải ghi nhớ đi thì hãy luôn luôn đặt câu hỏi với những người thực hiện chương trình trước khi mà các bạn đến tham dự chương trình đó về trang phục xem xem có những lưu ý gì về trang phục mà các bạn nên chú ý không và hơn thế nữa là có cần phải mặc trang phục theo một cái tông màu nhất định hoặc làm sao cho phù hợp với chương trình nhất Ngoài những nguyên tắc mà Trang vừa mới chia sẻ ra thì trang phục trong truyền hình cũng hoàn toàn giống như là những quy tắc ăn mặc trang phục thông thường hàng ngày mà chúng ta thường biết Ví dụ như là với một chương trình trò chuyện, à, gặp gỡ, văn hóa, giải trí thì chúng ta cũng hãy mặc những bộ quần áo lịch sự, sang trọng, à, không quá dườm già, không quá cầu kỳ để giống như là các bạn đi gặp gỡ đối tác vậy Còn nếu như đây là một bữa tiệc cocktail buổi tối sang trọng thì cũng đừng ăn mặc xòe xóa quá như là bước ra từ nơi công sở mà hãy chọn cho mình một chiếc váy tôn dáng hơn hoặc là có nhiều họa tiết bắt sáng hơn để khiến cho bạn trở nên nổi bật trước đám đông Sai lầm thứ ba là make up Make up quá đậm hoặc make up quá nhạt Đây đều là những lỗi mà những người MC mới bắt đầu công việc của mình thường hay mắc phải Cũng dễ hiểu thôi bởi vì khi mới bắt đầu thì chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm Có thể việc lựa chọn trang phục hay là make up cũng như là làm tóc là những cái công việc nó vẫn còn đang hơi xa vời với chúng ta một chút nếu như chúng ta chưa có sự chuẩn bị từ trước Trang thấy có rất nhiều những bạn MC khi mà đến phỏng vấn để làm MC hoặc là với mong muốn được trở thành một MC trong tương lai thì hoàn toàn không chú ý gì tới trang phục của mình hay là tới make up cũng như là tóc tai của mình Các bạn bước vào một phòng thi với mong muốn là trở thành một MC, một người của công chúng trong tương lai mà các bạn lại ăn mặc một bộ quần áo học sinh hay là giống như là đi chơi tóc thì buộc cao nhưng mà một cách luộn thuộc và hoàn toàn không make up để mặt mộc thì rất là khó để cho những người đánh giá các bạn là ban giám khảo có thể biết được xem là tiềm năng của bạn trong tương lai như thế nào bởi vì dù nói thế nào đi chăng nữa dù bạn có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì mc vẫn là người cần phải xuất hiện trước mặt công chúng và chúng ta cần phải trang bị cho mình một ngoại hình ưa nhìn đó là điều nên làm make up thì cũng tương tự như là trang phục ví dụ như trang trang sẽ không bao giờ lựa chọn là dán một đôi mi giả thật là dày này hoặc là make up quá nhiều nhũ ở trên mặt hoặc là make up quá đậm cho những chương trình như là cà phê sáng với vtv 3 hay là những game show vận động Ngược lại, nếu như Trang tham dự một bữa tiệc tối và được mời làm MC cho bữa tiệc đó thì có thể thoải mái một chút, vấn tóc làm sao cho thật là điệu đà này rồi thêm thật là nhiều nhũ vào trong mắt hoặc là đánh môi son đậm để làm gì? Để mình có thể bắt sáng hơn và thu hút được nhiều ánh nhìn hơn thu hút được sự quan tâm của người khác với cái make up và cái layout của mình hơn Còn với các bạn là những người mới bắt đầu có thể vẫn còn cảm thấy bỡ ngỡ trong việc là lựa chọn trang phục và make up như thế nào thì Trang khuyên các bạn là hãy nhờ những chuyên gia hoặc là hãy xem thật là nhiều những make up tutorials ở trên Youtube đi và lựa chọn ra được ba kiểu make up mà phù hợp với bạn nhất. Ba kiểu make up này sẽ phục vụ cho những mục đích lên hình như sau. Thứ nhất là cho những chương trình như là talk show này, tọa đàm này hoặc là những chương trình về chính luận, xã hội, văn hóa. Đây là kiểu make up mà cần sự sang trọng, cần sự gần gũi và không quá đậm. Thứ hai sẽ là một kiểu make up cho game show trẻ trung này, cần nhiều năng lượng này và lớp make up sẽ cũng cần phải làm sao giúp cho bạn thấm dầu không bị đổ mồ hôi trong trường hợp là bạn cần phải vận động ở trên sân
tutorials và tự luyện tập những cách make up cho ba kiểu make up này cho phù hợp nhất và trang nghĩ là để phân biệt được những nội dung chương trình phù hợp vào trong ba cái categories này thì rất là đơn giản thôi chúng ta có thể đơn giản là xem nội dung chương trình là gì và lựa chọn trang phục và make up cho phù hợp là đã rất tốt rồi sai lầm thứ tư là chúng ta quá tập trung vào những gì mình nói mà quên mất xem những người xung quanh họ đang nghĩ gì đây cũng là một sai lầm rất là phổ biến và cũng dễ hiểu thôi bởi vì những người mc mới bắt đầu á khi mà đứng trước nhiều người thì thường chúng ta rất là áp lực và chúng ta hoàn toàn quên mất việc là phải để ý xem người khác đang cảm nhận như thế nào đang nói gì về mình đang làm gì xung quanh mình mà sẽ chỉ mong muốn làm sao để đọc cái kịch bản một cách trôi chảy nhất và vượt qua được cái cảm giác lo âu này thế nhưng để có thể làm được một mc chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ rất cần phải lắng nghe xem người khác nghĩ gì và họ cảm nhận ra sao về những gì mà chúng ta nói hãy thử hình dung xem các bạn chuẩn bị một câu chuyện dẫn dắt rất là hay và các bạn nghĩ rằng khi mà nói xong á thì những người ở phía dưới người ta sẽ nghe trầm trồ thán phục và rất hiểu những câu chuyện của bạn thế nhưng trên thực tế khi bạn kể xong thì chẳng ai cảm thấy đồng cảm với những gì mà bạn vừa mới chia sẻ cả hoặc là các bạn lên sân khấu cầm một tờ kịch bản và dẫn phần mở đầu vô cùng trôi chảy thế nhưng mà người ở phía dưới thì lại chẳng muốn ai nghe họ nói chuyện với nhau họ nhìn đi chỗ khác và một mình bạn độc thoại ở trên sân khấu liệu đây có phải là điều mà các bạn muốn hay không trang tin là không trang rất sợ cảm giác đó và thứ ba một ví dụ nữa nhé nếu như các bạn đi phỏng vấn một ai đó và để phục vụ cho mục đích lên hình của mình thì bạn rất mong muốn là họ sẽ trả lời đúng theo ý của mình vậy nên bạn trao đổi với họ rất kỹ bạn mớm từng câu chữ cho họ để họ trả lời đúng theo ý của bạn hoặc thậm chí là khi họ hoàn toàn trả lời không liên quan tới câu hỏi mà bạn đặt ra bạn cũng cố hướng họ để trả lời theo cách mà bạn mong muốn như vậy thì đâu phải là phỏng vấn nữa đâu và điều này cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đang không lắng nghe cũng như không cố để hiểu xem cảm xúc của họ khi được nghe một câu hỏi của chúng ta là gì để có thể thực sự gần gũi với khán giả tương tác với khán giả và khiến cho họ nghe những gì mình nói thì các bạn cần phải tập trung vào việc lắng nghe họ nhiều hơn nữa tương tác với họ nhiều hơn nữa hãy đừng ngại cười với những khán giả xung quanh mình hãy đừng ngại đi xuống phía dưới gần hơn với khán giả cũng hãy đừng ngại gọi tên một khán giả nào đó ở phía dưới nếu như bạn biết tên họ và cũng hãy đừng ngại giao lưu với họ nhiều hơn đồng cảm với họ nhiều hơn lắng nghe nhiều hơn nếu như nhìn thấy họ có phần mệt mỏi khi mà phần dẫn của chúng ta quá dài thì đây chính là sự báo hiệu để chúng ta cắt ngắn lại những gì mà chúng ta đang nói để đi vào những thông tin mà họ cần nhất để có thể làm được việc này thì hãy luôn luôn đặt ra trong đầu của mình câu hỏi khán giả cần gì tại sao khán giả ở đây nghe mình mình có thể làm gì để truyền tải thông tin tới họ tốt hơn mình có thể làm gì để giúp cho họ tốt hơn bằng cách đặt ra những câu hỏi như vậy bạn sẽ có thể trả lời được những câu hỏi của khán giả và đến gần với khán giả hơn và sai lầm thứ năm một vấn đề về tâm lý đó là chúng ta thường tự tin quá hoặc là đánh giá bản thân mình cao quá Hmm, các bạn sẽ nghĩ là không Khi mà làm MC em sợ lắm, em run lắm Mà em có bao giờ đánh giá bản thân mình quá cao Tự tin quá đâu Chắc chắn là em sẽ không bao giờ mắc phải lỗi này Chị Trang không phải lo hmm, Trang sẽ chia sẻ với các bạn rằng Khi Trang nói các bạn tự tin quá Hoặc là à, đánh giá cao bản thân mình quá Có nghĩa là cái tâm lý chung của rất nhiều người Trong số chúng ta không chỉ là khi làm MC đâu Mà kể cả khi đi thi cũng thế Ai trong số chúng ta chắc hẳn cũng đã đi thi một lần rồi phải không ạ? Khi ở nhà chúng ta ôn bài và nghĩ rằng là chúng ta đã ôn đủ kỹ rồi và sau đó chúng ta nghỉ ngơi tự cho mình cái quyền nghĩ rằng khi chúng ta đi vào phòng thi thì sẽ có một sức mạnh nào đó vô hình nhập vào chúng ta và giúp chúng ta làm bài tốt hơn. Thật ra sức mạnh đó là có thật bởi vì đó chính là áp lực bởi vì áp lực khi mà xuất hiện thì sẽ giúp cho chúng ta tập trung cao hơn và nhớ được những gì mà chúng ta đã từng nhìn thấy một cách kỹ hơn và chính xác hơn. Thế nhưng khi chúng ta làm MC thì điều này lại càng quan trọng hơn nữa bởi vì áp lực mà các bạn sẽ đối diện ở trên sân khấu nó rất là khác áp lực ở trong phòng thi. Khi mà đi thi không có ai nhìn bạn hết, các bạn có thể ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất một vài giây để lấy lại tinh thần cũng không sao hết. Nhưng khi đứng ở trên sân khấu hoặc đứng trước máy quay, khán giả sẽ nhìn thấy bạn ngay lập tức. Nếu như các bạn chỉ có một giây các bạn quên mất một ý mà các bạn đang định nói hoặc là một chút ngập ngừng thì khán giả cũng sẽ đánh giá bạn là à, MC này vẫn còn non. Chắc chắn các bạn sẽ không muốn người khác đánh giá bạn như vậy về chứ Chính bởi vậy, ở đây khi Trang nói là đừng đánh giá quá cao bản thân mình có nghĩa là luyện tập không bao giờ là thừa các bạn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa cần phải đọc cái kịch bản đó, đi đọc đi đọc lại để cho thật là hiểu nó và nhớ những cái ý quan trọng nhất ở trong kịch bản đó làm sao để nó thực sự là của mình và bạn không phụ thuộc vào kịch bản không phụ thuộc vào một ai nhắc bạn, bạn cũng có thể hoàn toàn biến tấu để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trước ống kính máy quay hoặc là trên sân khấu không chỉ là luyện tập đi luyện tập lại ở nhà đâu trang còn muốn các
à ở đây là khán giả này à ở đây là máy quay này à bạn dẫn của mình sẽ đứng bên này này và bạn chiếm ưu thế chủ động ở trong tình huống của mình nếu như trong trường hợp các bạn không có điều kiện để đến chính cái nơi đó các bạn làm á, thì các bạn cũng phải hình dung ra xem nó như thế nào và chuẩn bị nhiều tình huống đi để khi mà đến thực địa thì chúng ta sẽ không bị quá bất ngờ và không bị quá nhiều áp lực đổ dồn lên mình bởi vì mc là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ nhưng lại đòi hỏi cả sự mềm mỏng và khéo léo linh hoạt ở trong phong cách dẫn nữa thế cho nên đừng quá tự tin đừng nghĩ rằng mình ôn bao nhiêu đây đã là đủ rồi mình tập bao nhiêu đấy đã là đủ rồi mà hãy luôn luôn tập thêm nữa và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra Trang biết rằng ngày mai sẽ có rất nhiều bạn tới tham dự vòng phỏng vấn của cuộc thi cầu vồng Năm nay thì Trang không có tham gia gì liên quan tới cầu vồng hết Trang biết điều đó là bởi vì có rất nhiều bạn đã nhắn tin hỏi Trang và mong muốn được Trang động viên Trang cũng cảm thấy cực kỳ xúc động khi mà có một bạn khán giả đã comment rằng bạn ấy đã để tên Trang ở trong phần thần tượng của mình khi mà video đăng ký tham gia cầu vồng Chính bởi vậy Trang muốn làm video này để cổ vũ tinh thần dành được cho các bạn Nếu như tại thời điểm này các bạn thấy mình còn có một chút sai sót ở trong phong cách dẫn hay là trong phong cách make up ăn mặc trong những sai lầm mà Trang nhắc tới ở trên thì các bạn hãy thay đổi ngay lập tức để có thể đạt được kết quả thật tốt ở trong cuộc thi cầu vồng ngày mai nhé và chúc các bạn sẽ thật là may mắn trên con đường chạm tay tới cầu vồng trang sẽ chờ đón tin vui từ các bạn nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau